Hello friends, Assalamualaikum. Arrange teaching and mathematics class. Today, shabai ke shubhcha zana chhi. Ami Muhammad Abdul Bari. Today, we are going to discuss some very interesting issues. And today, we are going to discuss some very interesting issues. And today, we are going to discuss some very interesting issues. And today, we are going to discuss some very interesting issues. And today, we are going to discuss some very interesting issues. And today, we are going to discuss some very interesting issues. And today, we are going to discuss some आपर बंदो है तो आर्जन के जीके शकुल आज के तुम्हारे की परीक्षा शेव है तो उत्तर दिलो आज के हमारे गणित परीक्षा एक जन उत्तर दिलो अंक परीक्षा आर्जन उत्तर दिलो गणित परीक्षा कौन-ती छोटी वेरी कंफ्यूजिंग ते ना अच्छा हमरा तो ये है ना शंका नहीं वाला चना पुरी गणित बुते बा अंक बुत ए तीन तीस शब्दों नहीं हैं जो भी कोनो कॉन्फ्यूशन थे के ताके तो हाले आज के क्लास्टिक करार पर पूरी पूर्ण भावे आपना रे कॉन्फ्यूशन दूर हो जावे फिर आज ची इंटर पर उन्द्रा फिर आज टाइम इंटर पर अम्म आ गई बोली चिलाम आज के आमदर आलोचना विषय होते ऑंको शंखा एवं गोनित नहीं हैं मूल क्लास से जाओ पूर्वे, अमी शवाई की रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज, जरा नोटु ना चेन, तरा शवाई अमर चैनल के सब्सक्राइब करूँ, आर शवाई को नोट करती हूँ, वीडियो टा नाटे ने प्रथम तक शेष पर जन्तो देख बैन, आर बिशी बिशी करे, लाइक, शेयरो, कमेंट्स कर बैन। मधुरा, अमरा प्रथम एवं गणित शब्दों टीर इंग्लिशी प्रति शब्द होते हैं मैथमेटिक्स बा मैथ। अमरा प्रथम में आलोचना करूँ बो ऑनको नहीं है तार पर शंखा गणित एवं शब्दशे से अमरा गणित टीर शून्य नमक एक्टिव विषय किचु मज़ार मज़ार चारित्रिक बुद्धिस्ट नहीं है आलोचना करूँ बो। मुंद्रा प्रथम में आशी ऑनको ऑनको काके बोल अंक मोट दस टी शून्य थे नये पर्त जिरो नाइन पर्त जेमन शून्य एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नये मोट दस टी हल अंक एबारे संख्या संख्या हल आसले मूलत जा अंक दिए गठित है अन्न भावे बोल बला जाए हिसाब एकक के संख्या बोले संख्या कतगुलो संख्या आसले एक थे असीम पर्त आपनी जी बोलें तीन सौ पाँच छः दुई तीन हज़ार एक एक लक्ष एक कोटी जी बोलें सबगल हे संख्या संख्या असीम आप जी संख्या और अंकटा के एक भलो बोझार जो बांगला व्याकरण तुलना करी तेल एक मजार है आप उदाहरण दी जमन एक शब्द हे कलम ये कलम शब्दी लेखार जो तीन वर्ण प्रयोजन क ल म ये तीन वर्ण मिले कलम नामक एक शब्द गठित हो संख्या हल से शब्द मत और अंक वर्णर मत जेमन आपनी जी एक संख्या लेखें एकश पचिस एकश पचिस लेखार जो आपनर तीन अंक प्रयोजन एक दुई एवं पाँच एकश पचिस हे एक संख्या और एक दुई एवं पाँच हल अंक बंधुरा आशा करी अंक और संख्यार मध्य पार्थक्य क्लियर और परवर्ती डेट आलोचना करब तरगे हमें गणित सम्पर् एक जिने नहीं गणित की गणित हे आसले अंक एवं संख्यार समारोह जदि संज्ञाकार बोलते चाहिए अंक संख्या एवं हिसाब करार विभिन्न प्रतीक व्यवहार कर जो समस्यागुली तैरिरा है और से समस्यागुल समाधान कराटाई हे गणित आम्रा जिदी गोनीते शंकर टके अर्क टू भिन्न भावे बुझते चाहिए। ताहले शंकर टा दारा है जेस शास्त्रे हिसाब निकाश लाभ खोती एवं शांखिक विभिन्न विषय निये आलोचना करा है। एवं जेकोनो समस्या के शांखिक भावे प्रकाशित माध्यमे समाधन करा है। ताके ही बोला है गोनीत। आम्रा जिदी एक टा उदाहरण दे एक टो अमरा ये उदाहरण टके जो देखते भेंगे बोली ताहले आमे आशा करी अंको संख्या एवं गुनी के गुनी तेर मुद्दे पूरो विषय टा क्लियर हो जावे जेमोन एक्शन पोषित एक्टी संख्या एक्शन पोषित टकर जनो तीन टी अंको प्रयोजन एक दुई एवं पाँच ताहले एक दुई पाँच होच्छे अंको एक्शन पोषित होच्छे एक्टी संख्या किंतु दस जो पंदो समान समान एकश पचिस अथवा अन्न को मान बेर जमन एकश पंचाश वियोग पचिस आपनी जी मन करें पचिस गुणन पाँच आपनी जी मन करें एकश बीस जो पाँच ताल माना एकश पचिस है ये एकश पचिसर मान विभिन्न भाव बेर कर लक्रियाटाई हे गणित 
তাহলে এই যে একশো পঁচিশের মান বের করার জন্য বিভিন্ন অঙ্ক সংখ্যা এবং বিভিন্ন চিহ্ন আমরা ব্যবহার করছি সেটা যোগ হতে পারে গুণ হতে পারে ভাগ হতে পারে বিয়োগ হতে পারে বিভিন্নভাবে আমরা একশো পঁচিশের মান বের করেছি এই যে প্রক্রিয়াটা এটাকে বলা হয় গণিত তাহলে আমরা যদি একটু মানে একটু সামারাইজ করি তাহলে আসলে অঙ্ক হচ্ছে বর্ণের মতো যেটা সংখ্যা গঠনে সাহায্য করে আর গণিত হচ্ছে অঙ্ক এবং সংখ্যার সমারোহ বন্ধুরা আমি আশা করি প্রথম যে আমাদের কোয়েশ্চেনটা ছিল যে পরীক্ষাটা কি অঙ্ক না গণিত না সংখ্যা এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আসলে অঙ্ক পরীক্ষা কথাটা ঠিক না পরীক্ষা হচ্ছে গণিত পরীক্ষা কেননা গণিতে এই পুরো বিষয়টাই আলোচনা করা হয় তাহলে আজকে থেকে আমরা আশা করি আমাদের এই কনফিউশনটা দূর হয়ে যাবে আমরা এখন থেকে বলবো গণিত পরীক্ষা বা গণিত বই বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা যে ক্লিয়ার হলাম অঙ্ক সংখ্যা এবং গণিত নিয়ে আমরা এখন অঙ্ক এবং সংখ্যার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখব আসলে সংখ্যা পদ্ধতিতে যে চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে অঙ্ক বলে আর অঙ্ক নিয়ে যা গঠিত হয় তাই হলো সংখ্যা অঙ্ক হলো মোট দশটি শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত আর সংখ্যা হলো অসীম অর্থাৎ এক থেকে অসীম পর্যন্ত অঙ্ক কারোর উপর নির্ভরশীল নয় সে একটি মৌলিক বস্তুর মতো আচরণ করে কিন্তু সংখ্যা অঙ্কের উপর নির্ভরশীল সে যৌগিক বস্তুর মতো আচরণ করে সকল অঙ্কই সংখ্যা কিন্তু সকল সংখ্যাই অঙ্ক নয় যেমন আমরা একটি অঙ্ক সংখ্যা বলছি পঁচিশ আপনি পঁচিশ একটি সংখ্যা কিন্তু পঁচিশ অঙ্ক না কেননা এখানে অঙ্ক হচ্ছে দুই এবং পাঁচ শুধুমাত্র হিসেবের বেলায় অঙ্কগুলো সংখ্যা হিসেবে পরিগণিত হয় না হলে অঙ্কগুলো শুধুই মাত্র অঙ্ক বন্ধুরা এই যে আমরা পার্থক্যগুলো দেখলাম আমি আশা করি অঙ্ক এবং সংখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য এটা একদম পরিষ্কার বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব শূন্য বা জিরো নামক একটা বিষয়ের বিস্তারিত এবং মজার কিছু বিষয় নিয়ে আমরা জানি যে শূন্য হচ্ছে একটি অঙ্ক কিন্তু শূন্য কখনো কখনো সংখ্যা কেননা সকল অঙ্কই সংখ্যা তবে সে শূন্যকে বলা হয় অঋণাত্মক সংখ্যা আমরা পরবর্তীতে এই শুধুমাত্র সংখ্যা নিয়ে একটা পর্ব করব সেখানে এটা বিস্তারিত থাকবে জিরোর কিছু জিরো বা শূন্যের কিছু মজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জিরো যখন জিরো বা শূন্য যখন জিরো বা শূন্য যখন একা থাকে তখন তার কোনো মান থাকে না কিন্তু সে কোনো অঙ্কের পরে বসে মান প্রকাশ করতে পারে যেমন আপনি যদি বলেন পঞ্চাশ এর মানে সে পাঁচের পরে বসে কি করলো একটি সংখ্যা প্রকাশ করলো আবার মজার বিষয় হচ্ছে দুটি অঙ্কের মাঝখানে বসেও জিরো মান প্রকাশ করতে পারে জিরো বা শূন্য কোনো একটা মান প্রকাশ করতে পারে যেমন আপনি বললেন তিনশো পাঁচ মানে মাস প্রথমে তিন পরে পাঁচ মাঝখানে শূন্য অর্থাৎ এই শূন্য মাঝখানে অবস্থান করেও একটি সংখ্যা প্রকাশ করল আবার দশমিকের পরে এবং কোনো অঙ্কের আগে বসেও কিন্তু সে মান প্রকাশ করতে পারে যেমন আপনি যদি বলেন দশমিক শূন্য পাঁচ এই শূন্যটা দশমিকের পরে এবং পাঁচের আগে বসে একটা মান প্রকাশ করেছে শূন্যর অন্যতম একটা মজার বৃষ্টি হলো শূন্যকে যে কোনো অঙ্ক বা সংখ্যা দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে তার মান সবসময় শূন্য আরও মজার একটি বৈশিষ্ট্য হলো শূন্য দ্বারা যদি আমরা যে কোনো অঙ্ক বা সংখ্যাকে ভাগ করি তাহলে তার কোনো মান পাওয়া যায় না গণিতের ভাষায় এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় অসংজ্ঞায়িত মান বা এই মানটাকে নির্ণয় করা যায় না অনেকে এটাকে ইনফিনিটি বা অসীম বলে থাকে কেননা এটাকে নির্ধারণ করা যায় না বন্ধুরা আজকে তাহলে আমরা এই ক্লাসটার মাধ্যমে অঙ্ক সংখ্যা এবং গণিত এই তিনটি শব্দ নিয়ে আমাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে আশা করি এটা দূর হয়ে গেল আরও আমরা শিখলাম শূন্য বা জিরোর কিছু মজার মজার বৈশিষ্ট্য যা আমাদের অঙ্ক করার সময় খুবই কাজে লাগবে বন্ধুরা বারবার বিষয়টা আর একটু বোঝার জন্য বারবার ভিডিওটা দেখতে হবে তাহলে আজকের মতো বিদায় পরবর্তীতে আমরা এরকম আরও মজার মজার বিষয় নিয়ে উপস্থিত হব আল্লাহ হাফেজ অঙ্ক শিখুন সবাই মজার সাথে